దున్య మీద దుమ్ములేపే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చెక్కలు కొడుతున్న ముచ్చట్లు హీట్ లేపుతున్న హాట్ పాలిటిక్స్ స్పైసి చిప్స్ వస్తుంటే సినిమా గాసిప్స్ ఇట్లా అన్నింటినీ కవర్ చేసుకుంటే మన మైక్ ఏ ముచ్చట్లు ఏంటి అరుచుకుందాం పాండ్రి కానీ అన్నిటికంటే ముందుగా పెద్ద ముచ్చట్లు ఏదో చూద్దాం సాయి చందు అందరికి దూరమైన లోకాన్ని నెడిచి అందరు కండ్ల నీరు పెట్టిరు శివర్ సూపులు చూసి బీజేపీ లీడర్షిప్ మీద తేడా కొట్టిన జితేందర్ రెడ్డి ట్వీటు పక్క పార్టీలకు ఆసరై పాలిటిక్స్ లో పెంచింది హీటు ఏపీ రాజకీయాలల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్న నేతలు పీచులు సొంతంగా మాట్లాడలేక అవుతున్నారు ట్రోళ్లు బండి సంజయ్కి జేపీ నడ్డా చేసిందట ఫోను పార్టీలా అసలేం నడుస్తుందని తీసుకుండట ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక తెలంగాణ ఉద్యమ గొంతు మూగబోయింది లేలేత వయసులో తెలంగాణ జెండా ఎత్తుకున్న ఒక పల్లెటూరి పిల్లగాని పాట ఆగిపోయింది నేను పాటగానే కాదు అట్టడుగు సమాజం నుంచి వచ్చిన లోకం తెలిసిన మేధావిని అని గర్వంగా చెప్పుకున్న సాయిచంద్ తన పాటతో మాటతో మంచితనంతో ఎంతో మంది అభిమానులను దోస్తులను సంపాదించుకుండు సామాన్యుడే కాదు సీఎం కేసీఆర్ మంత్రులు కేటీఆర్ హరీష్రావు అసంటోళ్లతో కూడా కన్నీళ్లు పెట్టించి నింగికేసిన ఆ నేల తార గురించి మనము స్మరిద్దాం ఊరంతా చిన్నబోయింది ఉల్లాసపరిచే పాటగాడేడని వాడంతా వాడిపోయింది ఉత్సాహపరిచే మాటగాడు లేడని అమరి చింతకేలి హైదరాబాద్ దాక ఎవ్వరు నోటినా ఒక్కటే మాట సాయి చెందు సాయి చెందు అయ్యో సాయి చెందు ఎంత పని అయ్యాని కంట కన్నీరు పెట్టి కడదాకా జాగనంపేత అందుకు గుంపులుగా గుర్రం కూడా తరలి వచ్చిర్రు గ్రామ స్థాయి కార్యకర్త కేలి మంత్రుల దాక కళాకారుల నుంచి కామన్ మ్యాన్ దాక అందరిది ఒకటే మాట అయ్యో ఎంత పని అయ్యా అని చెట్టంత కొడుకు కండ్ల ముంగట మాయమై తల్లడిల్లుతున్న కన్నోళ్ల శోకాలను కడదాకా తోడుకుంటా అని చెప్పి నడిమిట్లనే దూరమైన జీవిత సహచరుని దలుచుకొని కన్నీరు మున్నీరైన భార్య దుఃఖాన్ని అప్పుడు ఎవరు తరమైతుంది పాలమూరు కేలి పాటగాడుగా షూరువైన ఉద్యమ ప్రస్థానం అటెంక పార్టీ సాంస్కృతిక బాధ్యత తీసుకునే దాకా పోయి గులాబీ పార్టీల కార్యకర్త నేరుగా సీఎం దాక అందరితో మంచి సంబంధం ఏర్పడేంత స్థాయికి ఎదిగిండు సాయి చంద్ బీఆర్ఎస్ సభలు సమావేశాలు కార్యకర్తల సమ్మేళన జరిగితే ముఖ్యతైన ముఖ్యమంత్రి వచ్చేదాక కార్యకర్తలను అభిమానులను ఉల్లాసపరిచి ఉత్సాహపరిచి సార్ వచ్చేదాక సంధాయించేది ఒక్క సాయి చంద్ మాత్రమే సాయి చంద్ పాట లేకుండా సాయి చంద్ పదం లేకుండా బీఆర్ఎస్ సభలు జరుగుడు ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అంత ఉంది కాబట్టి సీఎం కేసీఆర్ కు మంత్రి హరీష్ రావు కు కేటీఆర్ కు సాయి చంద్ అంటే ప్రేమ మేము రావుడు ఆలస్యమైనా సరే మా సాయి పాటలతోనే కార్యకర్తల జోష్ నింపుతలనే భరోసా ఉంటుండే అందుకే ఇలా సాయి చంద్ లేడనే వార్త తెలిసి సీఎం కేసీఆర్ సార్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు లోపటికేం చూపుకొస్తున్న దుఃఖాన్ని ఎంత ఆపుకుందామని చూసినా ఆయనతో కాలేదు మామూలుగా కేసీఆర్ సార్ కన్నీళ్లు పెట్టు తక్కువ చూస్తుంటాం అసలుంటే సాయి చందు అట్లా చూసి ఏడిసింది అంటే వాళ్ళది ఎంత బంధమో అర్థం చేసుకోవచ్చు సాయి చందు లేడనే వార్త తెలుసుకోగానే మనసంతా ఏటో అనిపించిన కేసీఆర్ సంతాప ప్రకటనే కాదు స్వయంగా పోయి కడసారి చూసి ఇంట్లోనూ ఓదార్చాలనుకొని గుర్రం కూడా వచ్చిండు సాయి చందుల నాయనను భార్యను ఓదార్చి మీకు నేను నానే ధైర్యాన్ని కూడా ఇచ్చిండు ఇక ఎన్నడు కంట తడి పెట్టని కేటీఆర్ కూడా సాయి చందును అట్లా చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయిండు అయ్యో తమ్ముడా పట్టణనే ఉండుంటే పానం దక్కునేమో ఇంత చిన్న వయసునే ఎంత పనాయిగా అని బాధపడ్డాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణను ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరు అందరు కూడా సాయి చంద్ గాత్రం వినని సాయి చంద్ గొంతు వినని సాయి చంద్ పాట వినని వాళ్ళు ఎవరైనా లేరు అంటే అతిశయోక్తి కాదు అట్లాంటి తమ్ముడు ఈరోజు లేడు అంటే నిజంగా మా అందరికీ కూడా ఇది తీరని లోటు ఇది అందరికీ కూడా తీర తీవ్రమైన విఘాతం చిన్న పిల్లలు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల వయస్సు మరి అకాల మరణం గుండెపోటుతో చనిపోవడం అది కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటే బతికేవాడేమో అక్కడ తన గ్రామానికి స్వగ్రామానికి పోయి అక్కడ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో చనిపోయాడని చెప్తా ఉన్నారు ఆ కుటుంబాన్ని చూస్తుంటే నిజంగా కూడా వారిని ఎంత ఓదార్చినా వారికి ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా సర్ది సర్ది చెప్పే పరిస్థితి మా ఎవరికి లేదు ఇక సాయి చందుకు పెద్ద దిక్కస్ వంటి మినిస్టర్ హరీష్ రావు సారు ముచ్చట తెలిసిన ఎంబటే దావకానకు పోయి సాయిని చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు అన్న హరీష్ అన్న వచ్చింది లేదన్న అని పక్కకుండా మొత్తుకుంటుంటే వాళ్ళని ఏమన్నా ఆపాలనో అర్థం కాక సాయి చందును అట్లనే చూసుకుంటూ నిపోయాడు ఇక ఎంబటే గుర్రం కూడా వచ్చి జనాల్లో సాయి చందుకు ఉన్న అభిమానాన్ని ఆయన లేకపోతే తల్లడిల్లిపోతున్న కుటుంబాన్ని చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయాడు అట్లనే నిరంజన్ రెడ్డి సారు సబితా రెడ్డి మేడము బాల్క సుమను ఇట్లందరు సాయి చంద్ లేడనే నిజాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేక సొంత మనిషి దూరమైనట్టు బాధపడి సాయితో నున్న అనుబంధాన్ని యాద్ చేసుకున్నారు తెలంగాణ ఉన్నంత వరకు పాటనే చైతన్యాస్త్రం పానంతోనే ఉన్నంత వరకు సాయి చంద్ అనే పేరు ఎలకాలం మార్మవుతుంది కలల కంకితమైన ఆయన సజీవంగా మనతోనే ఉంటాడు సాయి చంద్ అన్న నీ గురించి ఇటువంటి పదాలు రాయాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదే మీకివే మా జోహార్లు అనుకున్నదొకటి అయ్యిందొకటి బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్బుల్ పిట్ట అన్నట్టు అయ్యింది బీజేపీ లీడర్ జితేందర్ రెడ్డి కథ సార్ గారు లేక లేక ఏదో ముచ్చట పడి ట్విట్టర్ లా రెండు ముచ్చట్లు వంచుకుంటే
ఓ జితేందర్ రెడ్డి సారు ఆ ట్విట్టర్ లో ఏం అంట పెట్టినావు బీజేపీకి బిల్కుల్ ఇజ్జత్ లేకుండా చేస్తున్నావట ఈ మాట ఎవరో బయట వాళ్ళు అంటున్నది కూడా కాదు మీ సొంత పార్టీ కిట్కి లెక్కలే ఎనబడుతున్న చూడు జరా అసలుకే నడమ పార్టీ పరిస్థితి బాగలేదని మీ లీడర్లు కింద మీద అయితుంటే నువ్వేంది సారు ఇదో దున్నపోతు వీడియో పెట్టి బాధపాను బర్రెని దంచినట్టు దంచినవట అర్థమైందా జితేందర్ రెడ్డి పోసిన జిల్లేడి పాల ముచ్చట బీజేపీకి ట్రీట్మెంట్ అవసరము ఒక ఆల బస్తీ దావకాల పట్టకపోతే ఉస్మాన్ దావకానకో గాంధీ దావకానక వేసుకపోవాలి అట్లయితేనే పార్టీ బతుకుతుంది లేకపోతే లేదు అని ఏదో వీడియో ట్విట్టర్ లో పెట్టినట ఈ సారు ఇప్పటికే ఉండాలనా పోవాలనా అని కొందరు చెయ్యో దిక్కు కాలో దిక్కు వేసి ఉన్నాయి కొంప తీసి జితేందర్ రెడ్డి కూడా పార్టీ మారుతున్నా ఏంది అని ప్రసారం కూడా జరిగింది ఇక ముఖం బాలేక అద్దం బాల కొట్టుకున్నట్టు బీఆర్ఎస్ లో కానీ ట్వీట్ అర్థం కాలేదని వక్రీకరించి ట్రోలింగ్ చేసిండని గరమైండు జితేందర్ రెడ్డి సారు ఇక మరి మళ్ళేం అనుకున్నాడో మళ్ళేం బుద్ధి పుట్టిందో కానీ డిలీట్ చేసిన ట్వీట్ ను మళ్ళా పోస్ట్ చేసి ఇంకింత ఇంట్రెస్టింగ్ కలిగిస్తున్నాడు ఇక ఇది ఇట్లుంటే నడమిట్ల రేవంత్ రెడ్డి దీని మీద ఓ సెటర్ ఏనే వేసిండు బీజేపీ లో లోపట పంచాలి ఎట్లున్నాయి ఒక్క ట్వీట్ చాలని సురుకలు పెట్టిండు అగో ఎంత పని చేస్తూ జితేందర్ రెడ్డి సారు పుండు మీద కారణం చల్లడంటే గీదే కావచ్చు ఇక దీని మీద రేపు రేపు పార్టీ లీడర్ ఏమంటారో చూడాలి ఏం బాధపడకు ఏం ఫిక్కర్ చేయకు బయట జరిగే ప్రచార గురించి పట్టించుకోకు ఎసోంటి మాటలున్నా ముందుకల్లా నీకే చెప్తా ఎనిమిదో తారీఖు నాడు మోడీ సార్ వస్తుండు నేను కూడా వస్తే వస్తుండొచ్చు అని బండి సంజయ్ సార్ కు ఢిల్లీకి ఏంచి పొద్దు పొద్దుగా అనే ఫోన్ వచ్చిందట ఇంతకు ఆ ఫోన్ చేసింది ఎవరు ఇంకేం చెప్పిండ్రు సగం సగం తెలుసుకున్నందుకు మొత్తం చెప్తాను అడూరి బండి సంజయ్ అన్న ఇక నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకో అన్న లోకల్లంతా కల్లి బిల్లి చేసి నిన్ను కమ్మేసి కాట కలపాలని చూసేటోళ్ళే ఉన్నా పైనుండి నీకుండవలసిన ఇమ్మతి బాగానే ఉందని ఇంకోసారి తెలిసిపోయింది పో అవు మళ్ళా మేటేసే కానికే తెలియకుండా సెలికత్తలే బాగోతం నడిపించిరేట చూడు రీ ఎన్కౌట్ కోతానా పాపం బండరాన్ని గట్లే చేద్దామని ఒక్కొక్కరు మస్తు తిప్పలు పడ్డారట పార్టీల కొందరు లీడర్లు అన్న కూడా ఏమైతుందో ఏమో అని నెత్తికి చేతులు పెట్టుకుని ఒక్క తీరుగా ఆలోచన చేసిందట కానీ దేవుడు ఉండు కాబట్టి బండి సంజయ్ అని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇలా ఏం వారమన్నా ఏ దేవుని మొక్కుతామన్నా అని బండన ఎప్పుడు అంటుంటాడుగా ఆ దేవుడే కాపాడిన అంటూ ఢిల్లీకి వెళ్ళి నడ్డా సారి ఎకాయకిన టెలిఫోన్ చేసి నేను ఉన్నా కదా అని అభయం ఇచ్చి అండగా నిలబడ్డాడట హలో బండి సంజయ్ జీ మేము నడ్డా సాబ్ బోల్ రహాహు పార్టీ అందరు క్యా చల్ రహాహే బాహర్ క్యా గుస గుస చల్ రహాహే అని మొత్తం కుద్దు మత్లా పరుచుకుండట నీకు తెలివంది ఏముంది బండిజీ ఊ అంటే ఉచ్చనేటోలు ఏ పార్టీలే ఉంటారు నిన్ను మార్చేది ఇంకొకరిని చేర్చేది ఏదున్నా ముందుగా నీకే చెప్తాము అని చల్లటి వార్తతో శాంతం చేసిందట ఎవరో ఏదో అన్నరాని ఊకు కలగొద్దని నాలుగే స్కిడ్ అయి నలుగు చర్చించే మాటలు ఏవనొద్దని సందాయించిందట ఇంకా మాట్లాడేది శాన్నే ఉందని ఎనిమిదో తారీఖు నాడు తెలంగాణకు మోడీ సాబ్ వస్తుండు పెద్ద బహిరంగ సభ ఉంటది ఆ ఏర్పాట్లని చూసుకోవాలని ఇంకో పెద్ద బాధ్యతని మీద పెట్టినట రేపటిలో మొత్తం మ్యాటర్ అంతా వాట్సాప్ లో పంపిస్తామని ఓదార్చిందట ఇక నడ్డా అధ్యక్షత బీజేపీ అధ్యక్షుల మీటింగ్ ఉంటదా లేదా అని బండన డౌట్ తో అడిగితే అదే రోజు మోడీ సార్ సభ ఉంటది కాబట్టి ఇక మన మీటింగ్ వేరే రోజు పెట్టుకుందామని క్లారిటీ ఇచ్చి చెప్పిందట ఇక ఫైనల్ గా ఈటల రాజగోపాల్ రెడ్డి లో ముచ్చట పెబ్బల కుర్సీలు జరిపే ముచ్చట గురించి అయితే యశ్వంటి రంది పెట్టుకోవాల్సిన పనే లేదని అవన్నీ ఢిల్లీ లీడర్ల మీద చూసుకుంటామని సర్ది చెప్పి ఫోన్ లో భుజం తట్టి బుధగడి ఇచ్చిందని ప్రసారం జరుగుతున్నది అమ్మాయి బండి సంజయ మొత్తానికి అయితే ఇప్పట్లో నువ్వు షాక్ అయ్యేటంత పెద్ద పెద్ద మార్పులు ఏం లేవని చెప్పిండి కానీ నడ్డా సారు ఇక నీ అడ్డాల నువ్వు కృషి చేసుకుని కుదార్థంగా ఉండరాదు అని అంటున్నాట బండి సంజయ్ అయిన మేల్గోరే హాడు కోర అభిమానులు అనవసరంగా చాలా మంది ఇన్స్టా రీల్స్ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ జబర్దస్త్ అని ఏవేవో కామెడీ షోలు చూస్తుండ్రు గానీ ఒక్కసారి మన గౌరవ ఏపీ లీడర్ల స్పీచ్ లింటే చాలు కావాల్సినంత కామెడీ ఉంటది ఆల స్పీచ్ లింటే మంచక్క అన్నట్టు కింద వాడి దొర్లే తట్టు నవ్వుకోవచ్చు ఈ నడుమ చాలా మంది మనసుకు మంచిగా అనిపించకుంటే ఉప్పస కోసం లోకేష్ అన్న స్పీచ్లు జగన్ అన్న స్పీచ్లు పవన్ అన్న స్పీచ్లు అని పెట్టుకొని వింటున్నారట కామెడీ షోలు చూసిన దానికంటే ఎక్కువ పడి పడి నవ్వుకొని నిమ్మలం అవుతుండట మరి గా రేంజ్లు ఉంటున్నాయి అలా మాటలు వారెవ్వా ఏపీ లీడర్లు ఉన్నంత వరకు నెటిజన్ల ఎంటర్టైన్మెంట్ కు డోకా లేదనే ఫీల్ అవుతున్నారట లోకేష్ అన్న మాటల పట్టిమ గురించి ఎరుకున్నదే కదా ఎలక్షన్ స్పీచ్లే తెలుగుదేశం పార్టీని ఉడగొట్టాలి అని స్పీచ్ దంచిన ఘనా పార్టీ అయ్యో అమెరికాలో చదువు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాడు అని సైకిల్ టైర్లు ఎంత కవర్ డ్రైవ్లు చేసినా అన్న అయితే తన వాగ్దాది తోటి నవ్వుల పూదోటలు ఊహించడం అయితే అప్పలేడు ఇక చూడు నిన్న పాదయాత్రల రైతుల గురించి మాట్లాడుకుంటూ స్పీచ్ మర్చిపోయి తర్వాత ఏం పదం చెప్పాలనో డైలాగ్ మార్చిన ఆర్టిస్ట్ లెక్క నడిమిట్లనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఎంత కష్టపడడు పాపం ఏకంగా రైతుల గాయాల పైన ఏకంగా రైతుల గాయాల పైన
లేకుంటే మాటలు కామెడీ బాంబులే నీ మీదనే ఉల్టా ప్రయోగిస్తారు పైలం ఇక లోకన్న కథ ఇట్లుంటే జగన్ అన్న కూడా తక్కువ లేడు వైసీపీ వాళ్ళంతా లోకేష్ అన్నకు తెలుగు రాదు అని అంటుంటారు కానీ సీఎం జగన్ అన్న కూడా అప్పుడప్పుడు తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు నాలుగు కట్టిట అయితుంటది అన్న కూడా ఐదు నిమిషాల దాకా స్పీచ్ కాయద ముంగట లేకుంటే మూగబోయినట్టే ఉంటాడు ఇక నిన్న మొన్న కూడా సభ అయితే పాపం ప్రతిపక్షాలు నన్ను దిమ్మొత్తి పోస్తున్నాయి నన్ను అన్ని తీర్లు ఆడిపోసుకుంటున్నాయి అని ఆయన కడుపులో దాసుకున్న కోసం కక్కే తందుకు కూడా ఇక పేపర్ చూసుకొని చెప్పవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది రాజకీయంగాను వ్యక్తిగతంగాను ఇవాళ నన్ను టార్గెట్ చేస్తా ఉన్నారు అదేదో నేను చేస్తా ఉన్నది తప్పు అన్నట్టుగా నా వల్ల ఏదో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వస్తుంది తెలుగు జాతి అన్నట్టుగా ఇక పవన్ సార్ స్పీచ్ అయితే ఒక్కో డైలాగ్ ఒక్కో అనిమిత్యము సార్ చెప్పే కథలతో అయితే ఇప్పుడు దాకా ఓందో బుక్ లో యాద్ చేయొచ్చు గన్ని కథలు చెప్పిండు అంతేకాదు సార్ స్వతహాగా యాక్టర్ మళ్ళా ఇక యాక్టింగ్ అనేది బ్లడ్ లో ఇంకిపోయి ఉన్నది నిన్న సీఎం జగన్ అన్న పవన్ సార్ ఊగిపోయి మాట్లాడతాడు అదేం తరీక అనుకుంటే ఎక్కిరిచిండి కదా పవన్ సార్ ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాడా జగన్ అన్నకు అలా నుంచి బండిరా వరకు తెలుగు నేర్పాలే అన్ని శుద్ధ తప్పులు చదువుతున్నాయని ఎడ్డిచ్చిండు అట్లనే నేను ఊగుకుంటా మాట్లాడుతున్నా అంటున్నావు సరే ఇక ఇప్పటిసారి నీ లెక్కనే ఇట్లా చేతులు స్టెప్ బై స్టెప్ ముంగట్టి కాదు పాటు అని ఎక్కిరిచి కార్యకర్తలకు నా ఉదయించిండు ఆయన బాధపడతా ఉన్నారు నేను ఊగిపోతా మాట్లాడతానని చెప్పి సరే నేను పని చేస్తాను ముఖ్యమంత్రి గారికి రేపు నుంచి ఇలా 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 మాట్లాడు అది ఓకేనా ఇక రేపు దయచేసి నేను ఇట్లా ఇట్లా నేను మాట్లాడు నేను మాట్లాడతానంటే ఈ రోజు నుంచి నేను మీకు బాగా పనిచేస్తా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇది ఓకేనా కొనుక్కుందాం ఇట్లా ఆంధ్ర లీడర్ ఒకరి మీద ఒకరు ఇమిటేషన్లు చేసుకుంటా సటైర్ వేసుకుంటా జనాలకు కావాల్సినంత క్యామెడీని క్యామెడీగా పంచుతున్నారు మళ్ళీ అందరు కూడా వాగ్దాతి తోటి నలుగురు నవ్విచ్చేటోళ్ళు పోయి అందుకే మోడీ సార్ను చూడరు ఇట్లా మందుల నవ్వుల పాలు కాబోద్దనే సారు తెలివిగా ఏడికి పోయినా టెలీ ప్రాంతాలు వాడతాడు కెమెరా యాంగిల్స్ లో ప్రాంతాలు పెట్టుకుని సార్ అసలు ఏం చూడకుండా ఏక దాటిగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఎంత రియల్ ఎక్స్ప్రెషన్లు ఇస్తాడు ఇట్లా టెక్నాలజీని వాడుకున్నాడు ఏపీ లీడర్లు ఎన్న నేర్చుకుంటారో ఏం తప్పరు ఇవి ఈ అల్టీ మన మైక్ టీవీ ముచ్చట్లు ఇంకేని ముచ్చట్లు పట్టుకుని మళ్ళీ సాంపడదాకా ఉంటే మళ్ళా